Audio Jungle. প্রায় মাস ছয়েক ধরে তাণ্ডব চালাচ্ছে করোনা দিন দিন মৃত্যুর হার বাড়ছে বিশ্বে ব্যতিক্রমের তালিকায় নেই বাংলাও তবে অন্যান্য জায়গায় পর্যাপ্ত টেস্ট হচ্ছে বাংলার চেয়ে বাংলায় না হচ্ছে পর্যাপ্ত টেস্ট না হচ্ছে সুচিকিৎসা করোনা আক্রান্ত বা মৃতের সংখ্যা সম্পর্কেও সঠিক তথ্য জানানো হচ্ছে না মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে এমনই কটাক্ষ মন্তব্য অতি চৌধুরী এছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে তিনি আজ বক্তব্য রাখেন সাংবাদিক বৈঠকে আজ কি বলছেন সাংবাদিক বৈঠকে আসুন শুনে নিই এটাই হচ্ছে বাংলার বর্বরতার চেহারা তারপরেও বাংলার মুখ্যমন্ত্রী আপনি আপনার জায়গাতে দাঁড়িয়ে থাকবেন আপনি চিৎকার করে বলবেন করোনা নাই ডেঙ্গু নাই শুধু বাংলায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি আছে তা তো নয় ঘটনা তা তো নয় দিল্লি দেখুন মহারাষ্ট্র দেখুন তামিলনাড়ু দেখুন শিক্ষা নিন কলকাতাকে ঠিক করে রক্ষা করুন মফসলে কবে করোনা আসবে জানি না কিন্তু কলকাতায় বিপদ ভাবে কারণ ভারতবর্ষে যেখানে যেখানে করোনার সংক্রমণ বাড়ছে সবগুলো কিন্তু কসমোপলিটন সিটি এটা মাথায় রাখবেন মহারাষ্ট্রের বোম্বাই তাকিয়ে দেখুন চেন্নাই তাকিয়ে দেখুন দিল্লি আমেদাবাদ যেগুলো সিটি বড় বড় সিটি সেখানে কিন্তু ভয়ঙ্করভাবে করোনার বিস্ফোরণ হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের সরকার না আমাদের কিছু বলছে না নিজেরা কিছু বলছে না কাউকে কিছু বলার চেষ্টা করছে না কারো কিছু জানার চেষ্টা করছে চলছে না চলছে মরবি মর মরলে আমি পুড়াবো এটাই আমার কাজ কেউ আমরা জানতে পাচ্ছি যে শ্মশানে শ্মশানে যারা মরছে তাদের মৃত্যুর কারণ কি আপনাদেরকে বলে রাখি বাংলায় করোনাতে মৃত্যু হলেও জানানো হয় না সেটা আমরা আগেও বলেছিলাম এখনও বলছি তথ্য গোপন করা হয় টেস্টিং কম হচ্ছে টেস্টিং হওয়ার পর চিকিৎসা হচ্ছে না ফলে করোনা তার সঙ্গে ডেঙ্গু জুড়ে বাংলায় আগামী দিনে আরেক ভয়ঙ্কর বিপদ আসছে আমাদেরকে তার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে এটা আমি বাংলার সরকারকে আগে থেকেই সতর্ক করে চাইছি যে ভারতবর্ষের পরিযায়ী শ্রমিকরা যারা লকডাউনের পর এক দুঃসহ দুর্বিসহ জীবন কাটিয়েছে কেউ ট্রেনে বাসে ট্রাকে হেঁটে সাইকেলে বাড়ি ফিরে এসছে সেই পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য দীর্ঘদিন ধরে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একটাই দাবি ছিল তাদের আর্থিক সাহায্য করা হোক নগদ টাকা দেওয়া হোক তাদেরকে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হোক দেরিতে হলেও প্রধানমন্ত্রীর কানে গেছে কথাটা তাই মানুষ মৃত হলেও তার উপরে আতর ছড়ানোর চেষ্টা করছে ভারতবর্ষের ছটা রাজ্যের একশো ষোলোটা জেলা পঁচিশ রকমের কাজ দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারতবর্ষের সরকার প্রকল্পের নাম দিয়েছে প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ রোজগার অভিযান যে অভিযান একশো পঁচিশ দিন চলবে যে অভিযানে পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকা খরচ হবে যে সমস্ত জেলায় পঁচিশ হাজারের সংখ্যার পরিযায়ী শ্রমিক আছে ভারতবর্ষের সেই সমস্ত জেলায় এই পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকা খরচ হবে সেই ছটা রাজ্যের মধ্যে ভারতবর্ষের যে সমস্ত রাজ্যের যে যে জেলায় পঁচিশ হাজার পরিযায়ী শ্রমিক সেই সব জেলা এই সুবিধা পাবে পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকা প্রকল্প ভারতবর্ষের ছটা রাজ্য একশো ষোলোটা জেলা চিহ্নিত হয়ে গেছে সেখানে কাজ শুরু হচ্ছে বাদকে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যবাদ পশ্চিমবঙ্গে একটাও জেলায় জেলার নাম নেই তার মানে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী নিজে বলছেন যে লকডাউনের পর দশ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক বাংলায় প্রবেশ করেছে কখনো ট্রেনকে বলছেন করোনা এক্সপ্রেস কখনো বলছেন পরিযায়ী শ্রমিকরা করোনা বহন করছে তারপরও আপনি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন দশ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করেছে শুধু আমার জেলায় দেড় থেকে দু লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক এসেছে অথচ যেখানে সরকারের আইন হচ্ছে 
পঁচিশ হাজার পরিযায়ী শ্রমিক এলে তারা এই প্রকল্পের সুবিধা পাবে একশো পঁচিশ দিন ধরে পঁচিশ ধরনের কাজের উপরে পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ হবে সেখানটায় আমার জেলা বাদ আমার রাজ্য বাদ মুর্শিদাবাদ জেলা বদল পশ্চিমবঙ্গের বহু জেলা আছে যেখানে পঁচিশ হাজার কেন তার কয়েক গুণ বেশি পরিযায়ী শ্রমিক এসে বসে আছে সব জেলা বাদ বাংলার মুখ্যমন্ত্রী আপনি কি করছেন রেসপন্স দিতে পারছেন না ঘরের টাকায় দুর্নীতি চলছে লুটপাট চলছে তারপরে এই যে একটা প্রকল্প কেন্দ্র সরকার আমাদের চাপে করে করছে সেই প্রকল্পের সুবিধা আপনি বাংলা জেলে নিতে পারলেন না কি করেন আপনি কি করতে চাইছেন আপনি দেখাবেন যে পশ্চিমবঙ্গে পরিযায়ী শ্রমিক নেই অথচ বাস্তবে দশ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক এসছে তা আপনি স্বীকার করছেন যদি দশ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক আছে যেখানে মাত্র পঁচিশ হাজার পরিযায়ী শ্রমিক এলে এই প্রকল্পের আওতায় আসা যায় যে প্রকল্পের আওতায় এলে একশো পঁচিশ দিন প্রকল্পের বয়স একশো পঁচিশ দিন প্রকল্পের আয়ু তার মধ্যে পঞ্চাশ হাজার টাকা বিনিয়োগ হবে সেই সুযোগ থেকে বাংলা কেন বঞ্চিত হবে আমরা আপনার দোষ বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এখনই কথা বলুন ভারতবর্ষের সেই মন্ত্রকের সঙ্গে তোমার সঙ্গে কথা বলুন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলুন পশ্চিমবঙ্গের লক্ষ লক্ষ পরিযায় শ্রমিক এই সুযোগকে যাতে বঞ্চিত না হয় তার জন্য চেষ্টা করুন আমি গতকাল রাত্রে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি পাঠিয়ে দাবি করেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যকে এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলাকে তার মধ্যে মুর্শিদাবাদ জেলা আছে তাদেরকে এই প্রকল্পের আওতা অন্তর্ভুক্ত করা হলো আজকেও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি করে দাবি করেছি যে আপনি কেন্দ্রের সঙ্গে কথা বলে এই প্রকল্পের আওতায় পশ্চিমবঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলাকে অন্তর্ভুক্ত করুন পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকার প্রকল্প নরেন্দ্র মোদীর নিজের টাকা নয় দেশের টাকা এটা সরকারের টাকা মানে বিজেপির টাকা নয় দেশের টাকা